ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాజీలందరికీ మన సూపర్ షో వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం చికెన్ వింగ్స్ ఫ్రై అలాగే దాంతోపాటు మనం చక్కగా ఒక సాస్ మైనైజ్ అనే సాస్ తోటి ఎన్నో రకాల సాసులు చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ సాసుల్లో ఆ మంచి స్వీట్నెస్ ఘాటు అన్ని తీసుకురావడం ఎలా కూడా చూద్దాం ముందుగా మనం చికెన్ వింగ్స్ ఎలా తయారు చేసుకుంటాం చికెన్ వింగ్స్ అంటే మీకు తెలుసు చికెన్ రెక్కలు రెక్కల్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఉంటుంది కదా చికెన్ అయితే ఇందులో రెండు బోన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సింగిల్ బోన్ ఉంటుంది ఈ రెండు బోన్స్లో ఒక బోన్ తీసేసి చేస్తారు దీంట్లో ఉన్న ఇప్పుడు ఇది స్కిన్ తీసేసిన తర్వాత మన చికెన్ లాలీపాప్ దీన్ని మనం లాలీపాప్లా చైనీస్ వంటల్లో చేయడానికి నైఫ్ తీసుకొని ముందు ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఘాట్లు పెట్టడం వల్ల దీనికి ఎక్స్ట్రా మీట్ ఏదన్నా ఉంటే అది విడిపోతుంది ఇలా కట్ చేసి తర్వాత దీన్ని చూడండి ఈ బోన్ని మనం పట్టుకొని దాన్ని ఉల్టా వైపు ఇట్లా తిప్పేస్తాం ఇలా తిప్పేస్తే మనకి ఏదైతే ఇక్కడ చికెన్ ముక్క చూడండి ఇప్పుడు ఇటు పక్క లావుగా ఇటు పక్క ఓన్లీ బోన్ ఇలా ఉండి మన ఈ చికెన్ లాలీపాప్స్ ఈ విధంగా తయారవుతాయి అయితే చైనీస్ వంటల్లో ముఖ్యంగా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చాలా ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్లలో కూడా ఈ చికెన్ లాలీపాప్స్ సర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ చికెన్ లాలీపాప్స్ ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి మనం మ్యారినేషన్ తయారు చేసుకోవాలి మ్యారినేషన్ అంటే కోటింగ్ వేసి వాటికి మంచిగా మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే దీంతోపాటు చేయాల్సిన సాస్ కూడా చూద్దాం ముందుగా వీటిని మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకుందాం ఇది తయారు చేయడానికి మనం కొంచెం అంత హర్బ్స్ మనకి ఎన్నో రకాల మిక్స్ హర్బ్స్ ఉంటాయి ఆ మిక్స్ హర్బ్స్ ఎందుకంటే ఇది చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇందులో ఎండిపోయిన తులుసాక్ కూడా ఉంటుంది దాన్నే బేసిల్ అంటారు దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు మరీ ఉప్పు వేయకండి ఎందుకంటే నేను ఇందులో కొంచెం సోయా సాస్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ సోయా సాస్తో పాటు కొంచెం ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ మనకి మంచి రుచిని అందచేస్తుంది ఇందులో లైట్గా చిట్కేడంత పంచదార వేసి దీంట్లో మనం నిమ్మకాయ రసం కూడా కొంచెం పిండి దీన్ని ఫస్ట్ లైట్గా కలిపేసుకుందాం చాలా కొంచెమే ఉందనుకోకండి ఇది మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది ఈ ముక్కలు అన్నింటినీ ఈ విధంగా పెట్టేసి దీనికి ఈ ఉప్పు ఆ మసాలా అంతా తాకేలాగా మనం ఈ విధంగా కలిపేసి పెట్టేసుకుందాం ఒక అరగంట పాటు వీటిని ఇదే దాంట్లో నానబెట్టేస్తే మనకి ఉప్పు కూడా లోపలికి అంతా దిగుతుంది మనకి తర్వాత చికెన్ ముక్కలు భలే టేస్టీగా తయారవుతాయి చికెన్ ముక్కలు వాటికి ఉప్పు అంతా పట్టేస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ ఒక షేప్లో పెట్టేసుకొని మనం దీన్ని ఈ విధంగా పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఆ మెయినైజ్ సాస్ కోడి గుడ్డు పచ్చ సొనతో తయారు చేస్తారు అందులో దాని కోడి గుడ్డుని సపరేట్ చేసి తెల్ల గుడ్డు సొన మనం ఈ చికెన్కి మళ్ళీ పట్టిద్దాం మనం దాంతో బ్రెడ్ క్రమ్స్ కోటింగ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కోడి గుడ్డు పగలు కొట్టేటప్పుడు మేము హోటల్లో ఏం చేస్తామంటే దాని కోడి గుడ్డు తెల్ల సొన పచ్చ సొన సపరేట్ చేస్తాం సపరేట్ చేసినప్పుడు ఈ కోడి గుడ్డు పగలు కొట్టిన దాన్నే తీసుకొని ఈ విధంగా దాంట్లో నుంచి ఆ తెల్ల సొనని తీసేస్తాం ఇప్పుడు మనకి మిగిలేది కేవలం ఆ పచ్చ సొన ఈ పచ్చ సొన తీసుకొనే దీంతో మెయినైజ్ సాస్ తయారు చేస్తారు ఏంటి ఆశ్చర్యంగా ఉందా ఏంటి మనం తినే మెయినైజ్ సాస్ కోడి గుడ్డు దాని అంటే ఇప్పుడు మెయినైజ్ సాస్ ఎవరు హోటల్లో కూడా తయారు చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీలో తయారు వస్తుంది క్యాన్స్ ఓపెన్ చేసి వాడేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఎగ్లెస్ మెయినైజ్ కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది సో ముందుగా దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు అలాగే దీంట్లో కొంచెం నిమ్మరసము దీంట్లో కొంచెం ఆవాల పొడి కొంచెం అంత మిర్యాల పొడి కొంచెం పంచదార ఇవన్నీ వేసుకొని ఫస్ట్ దీన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకుంటారు చక్కగా కలిపి ఇప్పుడు నూనె తీసుకొని చుక్కలు చుక్కలుగా పోసుకుంటూ అయితే నూనె దీంట్లో ఎక్కువగా వేయకూడదు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి దీన్ని ఎమల్సిఫికేషన్ అంటారు కొంచెం కొంచెంగా నూనె వేస్తాం ఈ నూనె అది విడిపోకుండా ఇందులో కలిసిపోయి మనకి చూడ్డానికి వెన్నలా తయారవుతుంది నేను ఇందులో కొంచెం కొంచెంగా వేస్తూ ఉంటాను మరీ ఎక్కువగా వేశారనుకోండి మన పాలు విరిగిపోయినట్టుగా విరిగిపోతుంది అలా కాకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది తెల్లగా మనకి తయారవుతుంది మరో కొంచెం వేసి ఈ విధంగా చక్కగా కలిపేసుకుందాం ఇది చేసేటప్పుడు చేతి వేడి కూడా తాకకుండా చూస్తారు ఇదే విధంగా స్లోగా ఇలా ఒక్క కోడి గుడ్డు దాంట్లో కొన్ని లీటర్ల నూనె వేసి మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ విధంగా దీన్ని తయారు చేసి కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుంటూ నూట ఇరవై గ్రాముల నూనె మనం దీంట్లో ఈ విధంగా కలిసిపోయేలా చేసుకుందాం మన మెయినైజ్ రెడీ అవుతుంది 
తర్వాత దీంట్లో సాసులు వేసి మనం ఆ ఫ్లేవర్డ్ సాసెస్ తయారు చేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు కావాలంటే మరి కొంచెం నిమ్మరసం కొంతమంది వెనిగర్ కూడా ఇందులో వేసుకుంటారు ఇప్పుడు మనకి ఆ మేనేజ్ ఏదైతే మనం బర్గర్స్లలో వాటిలలో వేస్తూ ఉంటారో అది రెడీ అయిపోయింది మేము హోటల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు ఈ తయారు చేయడం కోసం మిషన్ తీసుకొని అందులో ముప్పై లీటర్ల నూనె వేసి మేనేజ్ తయారు చేసేవాడిని ఈ మేనేజ్ ఏంటంటే మనం బయట పెట్టినా పాడు కాదు ఎందుకంటే అందులో ఉన్నదంతా నూనె కాబట్టి నూనె బయట పెడితే పాడవుతుంది ఆవదు ఆ కోడిగుడ్డు మిశ్రమం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మేనేజ్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనకి రకరకాల సాసులు వేస్తూ ఉంటారు ఇందులో నేను కొంచెం టమాటో కెచప్ వేసి కలిపేస్తున్నాను దీన్నే కాక్టైల్ సాస్ అంటారు అందులో కొంచెం చిల్లీ సాసు అలాగే కొంచెం వెల్లుల్లి వేసి నేను తర్వాత ఉప్పు కూడా దీంట్లో వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను ఇది వెల్లుల్లి చిల్లీ కాక్టైల్ సాస్ చికెన్ మనం తినడం కోసం మన సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఇదే మార్కెట్లో వెళ్ళి మనం బోల్డ్ అంత డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటూ ఉంటాం దీన్ని చక్కగా అన్నీ ఉన్నాయి తీతీగా పులపులగా ఆ ఘాటు ఘాటుగా అంతా మన సాస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని నేను చక్కగా ఒక బౌల్లో డెకరేటింగ్గా చేసి పెడతాను ఇప్పుడు మన కోడిగుడ్డు తెల్ల సొన ఈ తెల్ల సొన తీసుకొని దాన్ని ఇలా బీట్ చేసుకుందాం అవసరం అనుకుంటే దీంట్లో కొంచెం అంత కారం కొంచెం అంత మిరియాల పొడి ఇలా కొంచెం మిగిలిన ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ కొంచెం నీళ్లు లైట్గా వేసి దీంట్లో కొంచెం మైదా పిండి వేసుకొని దీన్ని కొంచెం చిక్కగా తయారు చేసుకుంటాను చేసి ఈ మిశ్రమంలో మన లాలీపాప్స్ ముంచుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్ వేసి మనం కోటింగ్ చేసుకుందాం ఇందులో మైదా పిండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయి మనకి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ దీన్ని ఇలా పెడితే అంటుకోదు మనం ఈ లాలీపాప్స్ని ఈ మిశ్రమంలో వేసుకొని ఇలా చక్కగా పట్టిన తర్వాత తీసుకొని మనం ఇలా బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ముంచి దీన్ని ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు మన చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకుంటే కరకరలాడుతూ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మన బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఈ చిన్నగా ఉన్నవి చూడ్డానికి కొంచెం పెద్దగా తయారవుతుంది దాంట్లో మైదా పిండి కోటింగ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇదే విధంగా మిగతా అన్నీ కూడా చేసుకొని హోటళ్ళల్లో బోల్డ్ అంతా డబ్బులు పెట్టి చార్జ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు మీరే కనుక ఇంట్లల్లో అయితే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టండి అంతా వేసేసి దాన్ని దగ్గరికి చేసి ఉండలా చేసుకోండి దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇలాగా అన్నీ రెడీ చేసుకొని తర్వాత మనం వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుందాం దీని లోపల ఏముంది అనేది ఆశ్చర్యపోతారు తినేటప్పుడు ఆ ఎంత రుచి ఈ రుచి ఎలా వచ్చింది అది ఇది అంటారు సాస్ రెడీ ఉంది మన లాలీపాప్స్ రెడీ ఉన్నాయి ఫ్రై చేసి తినేద్దాం చికెన్ లాలీపాప్స్ రెడీ వీటిని నూనెలో వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేద్దాం మంచి బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత వీటిని వేడి వేడిగా వడ్డించుకుందాం చికెన్ లాలీపాప్స్ అందరి ఫేవరెట్ పిల్లలది పెద్దోళ్ళది ఎవరైనా కానీ తినడానికి మనకి కంఫర్టబుల్గా ఉంటే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మంచి బంగారు రంగు వచ్చిన తర్వాత వీటిని తీసి మనం వడ్డించేసుకుందాం అది కూడా మన స్పెషల్ సాస్ తోటి ఈ సాస్ కూడా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బోల్ డబ్బులు పెట్టి బయట కొనుక్కునే బదులు ఇంట్లోనే చక్కగా తయారు చేసుకోవచ్చు చికెన్ లాలీపాప్స్ ఒక ఆరు ఏడు నిమిషాల పాటు చక్కగా బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి తీసేసి నూనెలో నుంచి మనం ఇలా ఒక పేపర్ టవల్ అనేది పెట్టేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా నూనె లేకుంటుంది అయితే ఈ కాడల్లా మనకు ఉన్న వీటికి కూడా మనం డెకరేటింగ్గా సిల్వర్ ఫాయిల్ వాటితోటి కవర్ చేసి కూడా మనం వడ్డించుకోవచ్చు అది కూడా మనం ఫాయిల్ తీసుకొని వీటికి చూడండి చూడటానికి ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి కదా ఇలా మన చేతిలో తినేటప్పుడు అంటే హోటళ్ళల్లో కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా చేసి వడ్డిస్తారు చూడండి ఈ విధంగా మనం చేయడం వల్ల తినేటప్పుడు కస్టమర్కి చెయ్యి నూనె ఏది అంటుకోకుండా చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి తినడానికి సూపర్గా ఉంటుంది చికెన్ లాలీపాప్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయాయి సాస్ కూడా నాకు నచ్చిన సాస్ చేసుకున్నాను దాంట్లో ముంచి ఆహా లొట్టలు వేసుకునే విధంగా మా బాబు అయితే ఎగిరి గంతులు వేస్తాడు ఈ మధ్య ట్రిమ్గా ఉండాలని చెప్పి డైటింగ్ చేస్తున్నాడు వాడికి తీసుకెళ్ళి ఇవి వాడి ముందు పెడతాను వాడికి ఎంత కంట్రోల్ ఉందో కూడా చూస్తాను ఈరోజు సరదాగా అప్పుడప్పుడు పేరెంట్స్ చేసేది చిన్న చిన్నవి సో చక్కగా నోట్లో కరిగిపోతూ అద్భుతమైన టేస్ట్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీరీ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మీ సొంతం చేసుకోండి
చికెన్ లాలీపాప్ మేనైజ్ సాస్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో మిక్స్ హర్బ్ కొంచెం ఉప్పు సోయా సాసు ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ చిటికెడు పంచదార నిమ్మరసం వేసి కలుపుకోవాలి ఈ చికెన్ ముక్కలని మనం చూపించిన విధంగా తయారు చేసి ఈ సాస్ తో పాటు చక్కగా కలిపి ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ లాలీపాప్స్ ని మనం ఒక బౌల్లో కొంచెం కారం మిరియాల పొడి ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ తెల్ల కోడిగుడ్డు సొన మైదా పిండి అన్ని వేసి చక్కగా కలిపిన దాంట్లో ఈ లాలీపాప్స్ ని ముంచి కోట్ చేసి దాన్ని మరొకసారి బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో ముంచి వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మేనైజ్ సాస్ తయారు చేయడానికి ఒక బౌల్లో పచ్చ కోడిగుడ్డు సొన తీసుకుని దాంట్లో చిటికెడు ఉప్పు నిమ్మరసం ఆవాల పొడి కొంచెం మిరియాల పొడి పంచదార నూనె కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ విస్క్ పెట్టి కలుపుకోవాలి ఇలా ఒక రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ల నూనె దాంట్లో కలిపిన తరువాత మరొకసారి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని దాంట్లో మనం కొంచెం టమాటో కెచప్ అలాగే కొంచెం చిల్లీ సాస్ అలాగే సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి కూడా వేసి ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ లాలీపాప్స్తో వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫీస్